നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എത്തുന്നത് സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കെ എമ്മിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ കെ എം ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനേക്കാളും കെ മൈക്ലീസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എം പ്ലസ് എസിനകത്ത് എസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റേറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി മാത്സ് ഇൻ ടു എസ് ബൈ കെ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ എസിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് വരും ബൈ കെ എം എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി റേറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി മാത്സ് ബൈ കെ എം ഇൻ ടു എസ് എന്നല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് വി മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം റേറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എം ബൈ ക്ലീസ് മെൻ്റൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റേറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ അത് നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ട് സോറി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ട് അപ്പം ഇതിനിപ്പം ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയും വൺ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സബ്സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എൻ സയൻസ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ അത് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ എന്താണ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റ് എന്തൊരു പ്രപ്പോഷനാണ് സബ്സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രപ്പോഷൻ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ എൻ്റെ പവർ എത്രയാ വന്ന ഓർഡർ വൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ പല റേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷനൽ ടു സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ റേസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോ സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കാനറ്റിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറി അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റേറ്റിന്റെ അളവ് കുറവാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കാനറ്റിക്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടും റേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നേക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റേറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എൻഹാൻസ്ഡ് ആവും അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കാൻഡിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താ സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാക്സിമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റേ സബ്സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാക്സിമത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് എസ് ഇക്വൽ ടു വി മാത്സ് എന്നാ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെ ടു എൻ്റെ ഇ സീറോ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുന്നേയില്ല അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് റേറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ റേറ്റ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഇതൊരു സീറോ ഓർഡർ കാരണ്ടിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പിന്നെയും സബ്സ്റ്റേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എൻഹാൻസ്ഡ് ആവില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീറോ ഓർഡർ കാരണ്ടിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെ സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേസിൽ സീറോ ഓർഡർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കാൻറ്റിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ കെ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ആന്ന് വിചാരിച്ചു മൈക്ലീസ് കോൺസെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷന് ഇക്വൽ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കേസ് ഇവിടെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തേ റേറ്റ് എസ് ഇക്വൽ ടു വി മാക്സ് എസ് ബൈ കെ എം പ്ലസ് എസ് എന്നല്ലേ വന്നത് അപ്പൊ കെ എം എസിന് ഇക്വൽ അല്ല അപ്പൊ കെ എമ്മിന് പകരം എസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു എസ് എന്ന് ആയിരിക്കില്ലേ ഏതോ ഇതും ക്യാൻസൽ ആയില്ലേ എന്ത് വന്നു ബി മാക്സ് ബൈ ടു അതായത് മാക്സിമം റേറ്റിന്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറും എന്ത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എപ്പോ കെ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു
ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് ആ കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പം ഇനിഷ്യലി എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടണേനനുസരിച്ച് റേറ്റ് കൂടി 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 എന്താണ് ഒരു മാക്സിമം റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് റേറ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മാക്സിമം റേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് കൂടി 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 മാക്സിമം റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാക്സ് ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെ റേറ്റ് കൂടില്ല ഇതാണ് മാക്സിമം റേറ്റ് വൈ ആക്സിലല്ലേ റേറ്റ് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് മാക്സിമം റേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി മാക്സിമം റേറ്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ റേറ്റ് അതിന്റെ മാക്സിമത്തിലായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടേ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എക്സ് ആക്സിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റേറ്റിന്റെ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല റേറ്റിന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സീറോ ഓർഡറിന്റെ കേസ് റേറ്റ് മാക്സിമം റേറ്റിന് ഇക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അത് എന്താണ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിട്ട് റേറ്റിന് മാറ്റം ഇല്ല അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് റേറ്റ് ഇതാണ് സീറോ ഓർഡറിന്റെ കേസ് ഇവിടെ താഴെ നോക്കി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് കൂടി കൂടി വരാണ് അതായത് റേറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റേറ്റും കൂടുന്നുണ്ട് ദി ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കാരറ്റിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണിത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഇപ്പൊ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മാക്സിമം റേറ്റ് മാക്സിമം റേറ്റ് അല്ലേ ഇത് ഇതാണ് മാക്സിമം റേറ്റ് ആ മാക്സിമം റേറ്റിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും വരില്ലേ അല്ലെ ഇതാണ് മാക്സിമം റേറ്റ് അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും വരും ആ മാക്സിമം റേറ്റിന്റെ പകുതി ബി മാക്സ് ബൈ ടു ആ സമയത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിപ്പോ ഒരു പത്താണെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പൊ മാക്സിമം റേറ്റിന്റെ പകുതി റേറ്റ് ആണ് ആ റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് ഇവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും താഴത്തെ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെ എം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് പകുതി ആവുമ്പോൾ ഉള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കെ എം ഐ പ്ലേസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രാഫിൽ ഇപ്പൊ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ടേൺ ഓവർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ഓവർ നമ്പർ ടേൺ ഓവർ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു പ്രോഡക്ട് ബൈ വൺ മോൾ ഓഫ് എൻസൈ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈം ഉണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു എൻസൈം എത്രത്തോളം സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ടേൺ ഓവർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എൻസൈം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ എൻസൈം ഫ്രീ ആവും ഇനി അടുത്ത സബ്സ്ട്രേറ്റ് വീണ്ടും സെയിം എൻസൈമിലേക്ക് വന്ന് ബൈ ചെയ്യും അതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും എൻസൈം ഫ്രീ ആവും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഈ ഒരു എൻസൈം എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റുകളെ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ആ നമ്പറിനെയാണ് ടേൺ ഓവർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടേൺ ഓവർ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് റിയാക്ട് എത്ര മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് എൻസൈം ഇൻ ടു ടൈം ടേക്ക് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു എൻസൈം എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് ടേൺ ഓവർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ഇതും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കെറ്റാലിറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കെറ്റാലിറ്റിക് എഫിഷ്യൻസിയെ നമുക്ക് ഈറ്റ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ വെച്ചൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കെറ്റാല
ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ലൈൻ വിവ ബർക്ക് പ്ലോട്ട് ഇത് നമ്മുടെ മൈക്ലേസ് മെന്റന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോം ആണ് മൈക്ലേസ് മെന്റൺ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് റേറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി മാക്സ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഇൻ ടു എസ് ബൈ കെ എം പ്ലസ് എസ് എന്നുള്ളത് അല്ലായിരുന്നു മൈ നമ്മുടെ മൈക്ലേസ് മെന്റൺ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റെസീ ബ്രോക്കിൽ എടുക്കുകയാണ് റെസീ ബ്രോക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ റേറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇത് നേരെ തലരിഞ്ഞ് മാറില്ലേ കെ എം പ്ലസ് എസ് ബൈ എന്തെന്ന് വരും വി മാക്സ് ഇൻ ടു എസ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കെ എം ബൈ വി മാക്സ് ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് എസ് ബൈ വി മാക്സ് ഇൻ ടു എസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഇവിടെ എസും എസും ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ വൺ ബൈ റേറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മാക്സ് പ്ലസ് കെ എം ബൈ വി മാക്സ് ഇൻ ടു എസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത് ആക്ച്വലി എന്തിന്റെ ഇക്വേഷനോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ റേറ്റ് അത് വേരിയ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറണേനുസരിച്ച് റേറ്റ് വേരിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ വൺ ബൈ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് വൈക്ക് ഇക്വലന്റ് ആണ് വി മാക്സ് മാക്സിമം റേറ്റ് അല്ലെ വൺ ബൈ വി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് സി ഇക്വലന്റ് ആണ് സി ഇസ് ദ എന്താണ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് എം ഇൻ ടു എക്സ് ദ കെ എം ബൈ വി മാക്സ് എന്തിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരും എം ആണ് സ്ലോപ്പ് ഇൻ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരും ഇൻ ടു വൺ ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ എസ് വേരിയബിൾ ആണ് അതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയാം വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ഇത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വൺ ബൈ റേറ്റ് വേഴ്സസ് വൺ ബൈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷന്റെ റെസി പ്രോക്കലിന്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കിട്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് റേറ്റിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി ഒരു വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫിനെ ആയിരിക്കും കിട്ടാം അപ്പൊ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫിന്റെ ഇതല്ലേ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് അത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ വി മാക്സിന് ഇക്വൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന് ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എം ബൈ വി മാക്സിന് ഇക്വൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണേ അപ്പൊ ഇതാണ് ലൈൻ വിവ ബർക്ക് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല മൈക്ലേസ് മെന്റ് ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എം ബൈ വി മാക്സ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു സ്ലോപ്പ് തരും ലൈൻ വിവ ബർക്ക് പ്ലോട്ടിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് കെ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വി മാക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തോളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ മൈക്ലേസ് മെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലോട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റ് ടേൺ ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിലും എഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനില്ല എന്തായാലും പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും